solo. Yo Aujourd'hui, forme un petit peu spéciale, je vais être tout seul. Euh, vous avez remarqué que le barbu n'est pas là. Hein. Peut-être en train de couper du bois dans la forêt ou des têtes, on ne sait pas. Ah, il a des tatouages partout, il est chelou. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Radioactive, film de Margin Set... <rire> hein, voilà, donc euh, on recommence. De Margin Set Rapi, avec dans le rôle principal de Madame Marie Curie, euh, Rosamund Pike, que j'ai découvert pour ma part très tard, parce que je l'ai vu dans Gone Girl, avec Ben Affleck, de... Comment il s'appelle ce con euh, Gone Girl, réalisé par David Fincher, ben voilà. Euh, Rosamund Pike que j'ai découvert dans euh, Gone Girl de David Fincher, que j'avais plutôt aimé. Mais on s'en fout parce que c'est pas du tout le sujet du film là. On parle euh, de Marie Curie, du début de sa carrière scientifique jusqu'à sa mort, euh, sa rencontre avec euh, son mari Pierre, bah, la fameuse découverte du radium, du radium pardon, et du polonium par le couple, les épreuves qu'elle a vécues, euh, tous les combats qu'elle a menés pour pouvoir être reconnue en tant que scientifique, digne de ce nom, parce que à l'époque, être une femme dans le milieu scientifique, c'était un peu compliqué. Euh, donc ça va être une critique très courte, parce que j'ai pas encore grand chose à dire sur le film, et le format euh, va être comme ça, on va dire. Première chose, Marjane Satrapi, je ne connais quasiment pas sa filmographie, à part The Voices, de Ryan Reynolds, avec, avec Ryan Reynolds, pardon. Est-ce que je l'ai là Ouf <rire> C'est comme si c'était fait exprès, alors qu'il n'y a pas du tout. The Voices de Marjane Satrapi, donc, voilà, la même. Euh, ce film est dingue, il est absolument génial, il faut absolument le voir. Euh, C'est sur un schizophrène paranoïaque, quand il rentre le soir, euh, parce qu'il a un chien et un chat, et il se confie à son chien, et euh, dans son délire, parce qu'il est complètement schizo, son chien lui parle, et lui dit que c'est un mec bien et tout, machin. Et du coup, par contre, sa part est symbolisée par le chat, Mr. Whiskers, euh, qui est complètement ouf. Il a des répliques de dingue. Les deux sont doublés par euh, Ryan Reynolds qui prend des accents en plus euh, quand il double les deux animaux. Euh. Le film est génial parce qu'il a une réalisation atypique. Et bon bref, on retrouve justement cette réalisation assez particulière euh, dans, dans Radioactive. On va avoir évidemment beaucoup de jeux de lumière sur le vert qui est euh, la couleur de la radioactivité. Des images très très belles euh, au niveau des, des couleurs. Il y a des scènes un peu oniriques, contemplatives. Il y a une, une scène, euh, je crois que c'est vers le début, il y a une scène, euh, une scène romantique près d'un lac ou alors où, où Marie et, et Pierre se, se baignent qui, qui est très très jolie, tout en lumière naturelle avec la nature, donc tout le vert qui remplit l'écran. Donc est-ce qu'il y a un petit jeu de couleurs, euh, le vert qui est hein, Forcément la nature, tout ça. On a, on a des plans, euh, je crois que, alors il me semble me souvenir que le le film s'ouvre et se termine sur un plan du soleil. Bah, le soleil, c'est euh, plus ou moins un réacteur en fusion nucléaire euh, en soi. Ça a sa place dans le film, en ouverture, en fermeture, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant hmm on, a, on a toute une scène aussi. Je crois que c'est Tchernobyl. Le réacteur euh, explose. Il y a, il y a tout, toute une partie du, de la station euh, qui est en flammes, mais avec des flammes violettes qui sont magnifiques à l'image. Ça donne un côté euh, vraiment... Il euh, y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Avec, avec les radiations, on sait, on sait très bien que c'est pas une explosion normale. On sait très bien qu'il va y avoir de gros soucis. Parce que le film alterne aussi les tranches de vie de Marie Curie et de son mari, Pierre, avec toutes les conséquences de leur découverte. C'est-à-dire qu'on va avoir... Euh, on va avoir les premiers scanners, les IRM, euh, on va avoir euh, la bombe d'Hiroshima, on va avoir euh, bah, la, Tcher la catastrophe de Tchernobyl, qui vont entrecouper le film, voilà, qui vont donner, mettre des petites pauses euh, dans leur histoire à eux. Grossièrement, ça se mélange plutôt bien. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve ça euh, intéressant de voir euh, à chaque avancée un flash-forward de ce que ça va donner plus tard. Forcément, le flash-forward, c'est plus tard. Une très belle image, euh, un très beau jeu de lumière pendant tout le film. Voilà, Il y, y a vraiment une atmosphère verte pendant tout le film. On se croit à la limite dans Matrix, des fois. C'est pas c'est pas du tout péjoratif. Et puis voilà, quoi. Le Rosamund Pike, elle est, euh, elle, elle est vraiment en Convaincante. Le, le seul truc qui m'a dérangé dans le film, alors ça m'a ça ça un peu énervé au euh, premier quart d'heure, c'est en, en fait, ce sont des Américains qui jouent des Français avec l'accent anglais. Pourquoi pas C'est particulier. <rire> c'est Mais bon, hein, pourquoi pas Mais sur, surtout, tu sais, ils sont là genre « Oh, I can't, oh darling, limit !» Et puis d'un coup, ils vont faire mm, « I'm sorry, mama so curie !» Ouais, non, pourquoi vous... Enfin, oui, d'accord. Et parler en Amérique, enfin, avec l'accent américain normal, je veux dire, à la base, vous êtes censé jouer des Français. 
bon, c'est un film américain avec un casting américain. Yeah. Parlez pas avec l'accent anglais, surtout pour mettre deux trois mumbles euh, comme ça. Moi, ça m'a. À chaque fois qu'il faisait Mademoiselle Kiri, tu fais. Ouais. <rire> enfin, voilà. Petite parenthèse qui n'a aucun intérêt. De très bonnes choses dans le film. L'histoire est très intéressante. Il y a un côté féministe, euh, forcément, c'est la mode, mais. Ça s'est fait intelligemment. C'est-à-dire que c'est pas envahissant dans le film. C'est justifié dans le contexte de l'époque. Et c'est pas. Euh... Tous les hommes ne sont pas des salauds. Toutes les femmes ne sont pas incroyablement euh, supérieures de par leur euh, manque de zizi, n'est-ce pas, Ray Marie Curie est certes la plus intelligente des protagonistes du film, mais elle a aussi des défauts. Voilà, j'en dirais pas plus. Son mari la soutient. Quand la découverte du radium et du polonium est attribuée à Pierre, elle le vit mal, mais son mari fait tout ce qu'il peut pour que les deux soient reconnus et non pas seulement lui. Donc euh, voilà, il y, y a un traitement équitable. Il n'y a pas euh, les femmes d'un côté c'est les meilleurs, les hommes c'est tous des trous du cul comme dans beaucoup de films actuels. Et euh, ça, ça, c'était plutôt appréciable. Voilà, donc on va conclure là parce que voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Surtout qu'il est toujours en salle. Ils ont remis le, le film en salle, donc moi je, je vous invite à aller le voir. Il est top, la réelle est géniale. Les acteurs sont cool. Euh, bon, il parle anglais, français, euh, américain. Voilà. Allez voir en VF, hein, sinon. Non, allez pas voir en VF. Euh... <rire> euh... Je vais couper parce que je sais plus ce que je dis. La, La photo est... est top. Il y a vraiment des... des belles images dans ce film. Ils... Ils arrivent même à te faire des petites images, de t'expliquer comment tel élément euh, agit sur, euh, sur tout. Enfin, c'est cool. Voilà, donc j'encourage, les... je vous encourage à aller le voir. Il est en salle, il euh, n'y a pas de raison de se priver de ça. Très intéressant, très bien fait, belle réal, des acteurs au top, une histoire intéressante. Je l'ai déjà dit qu'elle fort, on s'en bat les couilles. Top, allez voir. Solo.